गाइस वेलकम बैक टू चैनल सो इनकी वे नाम अनीिमल मूवियो रोस्ट दा पाकपो अफकोर्स नहीं पाकल पाकामकूटा पड़े पाकामकूटा दयव से पड़ते इन पाकली पाक इतना दा पाकपोरी अब वीडियो पाकदा ऐसा नया स्पॉलो अंड इट्स गोन स्पॉल यु मूवी एक्सपीरियंसोल वो नहीं पाकदी पाटेट पड़ पाटे वह पड़ता ई मीन वीडियो वह पारें इन रोम रोल आनी सर ओके पर्व सो नम स्टा वह टापिक बिकॉस अनीिमल रोस्ट पड़ो अभी ना रोम फोकसडा ना निकल बिका अंदर इत मूवी एन रोस्ट पड़ी सुनो सो रे फिल्म पे अवार्ड वह कैचा आना उम्मीद पड़ते मूं मण नर उ पाता नम्बर तवें अवार्ड को सब सीन और रोम रोम वस्टान सीन पत् सीने वे वो नम पड़ मुड़ी पड़ेल ओकेवा पड़ते वह रोम रोस्ट पड़ो अब मनसुक नैचिकटी दय से वीडियो स्किपनाम पांग अलाजिंग फाइनल या मेकानिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं वंदे टेबल गन ने इधर कोई मैरेट रह रहे हैं आधार मट्टू निकाम हैं इधर वंदे कार ला पोई टे एलाती हो इड़च तल्ली आउंगे एलाती हो वंदे टे सावर नाले में कुंडू बोय रह रहे ओडिपालों अर्जुन रेडी <laughs> उसे <laughs> दयसाला ओडिटेटी जटिकाइफ 
ஃபேக்ட்ரியில இருந்து இவருக்கு இவரோட சைஸுக்குனே வந்துட்டு ஆர்டர் பண்ணி ஹேண்ட்மேட் ஜட்டியா வந்துட்டு வாங்கி வச்சிருக்காங்களாமா இல்ல எனக்கு புரியல இல்ல எப்படி தெரியுது எங்களெல்லாம் பார்த்தா படம் எடுக்கிறவங்களுக்கு எனக்கு அப்படி தாங்க தோணுச்சு அட்லீஸ்ட் தமிழ் சினிமால போலீஸ்க்கு வேலை இருக்கோ இல்லையோ அட்லீஸ்ட் கிளைமேட்ஸ்லயாவது வந்துட்டு தாங்க இருப்பாங்க அவங்க என்ன பண்றாங்களோ இல்லையோ பட் ஒரு இடத்துல தப்பு நடக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல போலீஸ் வரணும் அப்படிங்கறது தாங்க ரியாலிட்டி ஆனா இந்த படத்துல ஹீரோ வந்து ஹண்ட்ரட் நூத்து கணக்கான பேர்த்த வந்துட்டு ஹோட்டல்ல இவரோட ஹோட்டல்ல வச்சே கொள்ளுவாரு கண்ல ஷூட் பண்ணி கொள்ளுவாரு எல்லாத்தையும் பாக்குறவங்க எல்லாம் சுட்டு சுட்டு தள்ளுவாரு ஆனா ஆனா போலீஸே வரமாட்டாங்க ஹெல்மெட் வந்து போட மறந்துட்டாங்க பிலியன் சீட்ல உட்காரவங்க ஹெல்மெட் போடல அப்படின்னாலே அந்த இடத்துல போலீஸ் நிக்கிறாங்க ஃபைன் போடுறாங்க ஃபைன் வந்து வீட்டுக்கே வருது என்னங்க நீங்க இப்படி படம் எடுத்து வச்சிருக்கீங்க இந்த அநியாயத்தை தட்டி கேட்க யாருமே வரமாட்டீங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு ஒரு ஹார்ட் ஃபெயிலியர் ஆனவங்களுக்கு ஹார்ட் எடுத்து பொருத்திட்டா அடுத்து என்ன ஆகும் அவங்க எப்படி இருப்பாங்க சந்தோஷமா இருப்பாங்க ஓகே ஃபைனலி நான் வந்து சீக்கிரம் சாக மாட்டேன் நான் ஹெல்தியா இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சந்தோஷமா இருப்பாங்க அந்த சந்தோஷத்தை எப்படி வந்து வெளிக்காட்டுவாங்க எல்லாரும் பட்டாசு அடிப்பாங்க கேக் வெட்டுவாங்க நல்லா சாப்பிடுவாங்க விருந்து கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி ஏகப்பட்டது நடக்குமா ஆனா இவர் என்ன தெரியுமா பண்ணாரு ஷோயிங் எவ்ரி ஒன் தட் ஹீஸ் ஹெல் அண்ட் ஹெல்தி நல்ல ஹெல்தியா இருக்காரு அப்படின்னு காமிக்கிறதுக்காக நியூடா வந்துட்டு நடந்து வருவாரு ஒரு வேலை வந்து நார்த் இந்தியாவில் இந்த மாதிரிலாம் நடக்குமோ ஸோ ஃபைனலி என்ன தெரியுமா கிளைமேக்ஸ் சீனு இந்த சீனுக்கெல்லாம் சொலைச்சு சலைச்சதில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி வந்ததுதான் கிளைமேக்ஸ் சீனு அப்பாவை கொள்ள வந்த அந்த வில்லன் கேங்கோட லீடரை வந்து ஹீரோ கொண்டுட்டாரு அந்த ஹீரோக்கு ஒரு தம்பி இருக்கான் அவனை பு அவனை பிடிச்சி கொள்றதுக்கு மறந்துட்டாரு ஹீரோ ஹீரோ மாதிரியே பாடி டபுள் வந்து பண்ணிக்கணும் அந்த செத்து போன அல்ல அண்ணன் அந்த செத்து போன அண்ணனுக்கு மூணு ஒய்ஃப் இருப்பாங்க மூணாவது ஒய்ஃபுக்கு ரெண்டு குழந்த இருக்கும் அப்பதான் பிறந்திருக்கும் ட்வின்ஸ் வந்து பிறந்திருக்கும் அப்ப அவன் வந்து என்ன தெரியுமா சொல்லுவான் அது நீ கல்யாணமே பண்ணாமே அது அந்த குழந்தைங்களை வந்து நீ டேக்கர் பண்ணிக்கலாமேடா எந்த தப்பும் கிடையாதுடா டே ஏன்டா இப்படி இருக்கீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துட்டு ஆனால் இன்னொரு ரெண்டு அண்ணிங்க வந்து என்ன ஆனாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியல அது வந்து டேரக்ட் வந்து பார்ட் டூல அந்த சஸ்பென்ஸ் வந்து வச்சிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் ஃபைனலி சொல்லணும்னா அனிமல் இஸ் அனிமல் எப்படி வந்து அனிமலுக்கு ஒரு வரையறையே கிடையாது ஒரு அனிமல் கிட்ட வந்து நம்ம நியாயம் தர்மம் ஃபீலிங்ஸ் கட்டுப்பாடு எல்லாத்தையும் எதிர்பார்க்க முடியாதோ அதே மாதிரி இந்த படத்துலயும் நீங்க எதையுமே எதிர்பார்க்க முடியாது இந்த ஹீரோ வந்து ஒரு அனிமல் அப்படிங்கறத வந்து ஹென்ஸ் ப்ரூவ்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு ஃபார்முலாவா கொண்டு 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 கடைசியில அனிமல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த படத்துக்கு வந்து டேரக்டர் பேர் வச்சிருக்காரு போல பட் நான் ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல பார்த்ததுல தி வேர்ஸ்ட் ஃபிலிம் இதுதான் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது அப்பா பையனோட உறவை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு நிறைய டைலாக்ஸும் நிறைய மூவியும் இந்த தமிழ் சினிமால இல்ல நிறைய சினிமால நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு ஒஸ்டான படத்தை பார்த்துருக்கவே முடியாது எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா யோ அந்த அப்பா செத்தா தான் என்னடா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருந்தது இது கமலா அவங்க அந்த அப்பா ரெண்டு ரெண்டு புல்லட்ல ஆரம்பத்திலே செத்து போயிருக்கலான்டா இத்தனை பிரச்சனையே இருந்திருக்காதுடா அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது இது எல்லாத்தையும் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் கூட நீங்க இந்த படத்தை பார்க்க விரும்பினீங்கன்னா தாராளமா பாருங்க ஏன்னா நான் இந்த படத்தோட பத்து பர்சன்டேஜ் தான் சொல்லியிருக்கேன் இன்னும் நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த மூவி வந்து இருக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்களே கதறிடுவீங்க அப்புறம் தெரியும் நான் சொன்னதெல்லாம் உண்மைதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நான் உங்க எல்லாரும் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ மீட் பண்றேன் சொல்லிட்டு கேட்கேன் ப